kung paano po ito inireciprocate ng Panginoon. Sa atin na kagaya ni Yaminodel ng Panginoong Jesus, tayo po ay magmahalan kagaya ng gusto ng Panginoon bilang tayo ay kanyang tinuring ng mga kaibigan or friends, di ba? Sabi ni Jesus, so tayo po bawat isa kailangan we should love one another dearly. Paul, pag sabi mong dearly, ano po yun? Magbibigay ba ng chocolate, ng Valentine's card? Hindi po yung gano'n, no? Pag sinabi mong dearly, you are really involving yourself personally sa tao, no? Kasi you want really a relationship. Diba? Kapag ka gusto mo na uh, ma- maipakita yung pag-ibig ng Diyos sa, isa, sa ibang tao, kagaya ng, sa, sa kawa ng Diyos mismo, sa ating mga mga uh, believers, no? pag ka ganito, gusto natin, dahil alam natin, nagmula ito sa Diyos, at gusto natin itong yung dahil nagmula sa Diyos, yung pag-ibig na pinatamasa natin ngayon, nais din natin itong i-share. No? Nais natin itong i-share sa isa't isa. At alam natin na sinabi ng Panginoon dito, na salita ng Diyos dito, na lahat ng mga umiibig, o yung talagang marunong umiibig, ito talaga yung they are, they, love has been born of God and knows God. Sila yung mga nakakilala talaga sa Diyos. So pinapaalam ni Apostle, po, ni Apostle John sa kanila dito na kilala nyo ang Panginoon, alam nyo ang Panginoon, naranasan nyo ang Panginoon, so you have to, you ought to love one another. Diba? Kasi kilala nyo ang Panginoon. And the one who does not love, in, in, in opposite, hindi mo kilala ang Panginoon. So, ibig sabihin ko, hindi mo kayang umibig o hindi, wala kang kakaya ng umibig, then you do not really know God. That, because God is love. love. Diba? Pag-ibig ang Diyos. Amen. So, the, the, the Lord Himself proclaimed <coughs> love. No? Siya mismo yon nag-proclaim ng pag-ibig. No? So, simula, simula pa lamang, ano nga yung favorite natin na laging binabang, especially when we are uh, uh, trying to win soul. Na, gusto tayo pakit sa nalat, for God so love the world. Dito kasi pinaparte niya dito. Iba yung sa Mark, Matthew 25 na love your enemies. Siyempre, ibang, ano yun, ibang story yon Pero dito, the, the Lord is telling us, dito sa buong kawa ng Diyos, kailangan magmahalan tayo. But the Lord Himself, no, sinasabi niya sa John 3.16, For God so loved the world. No? Hindi yeah. ibig sabihin tayo yung naglilingkod sa Diyos at kumikilala sa Kanya. Tayo lang yung mahal niya. Hindi naman ibig sabihin ganun lang yun. But the Lord wants us to know na kailangan tayong magmahalan bilang magkakapatid sa Panginoon. Amen. Amen? Because God is the proclamation of love. love. Amen? Praise the Lord. Ay, hindi ko pala napakita ito. ito. <laughs> Na-late na. Yan po yung kanilang sinabi ko. Sinulat ko po siya. Ayan. So, beloved, yung agapetas po and yung agapaw. Para lang po mas, ano natin, mabigyang emphasis yung ibig sabihin ng Panginoon and how Apostle John was really approaching them with fatherly love. Amen. So, next po, number two. Ayan. God is the provision of love. Sabi dito sa verse 9 to 11. By this, the love of God was revealed in us that God has sent His only Son into the world so that we may live through Him. In this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. So, God is the provision of love. So, in order for us to understand talaga yung ibig sabihin talaga ng pag-ibig so we can uh, we can express no yung yung love ganito inexpress ng Panginoon yun paano paano nga lang, lang naman inexpress ng Diyos binigay niya lang naman ng kanyang isang bugtong na naging isang bugtong na anak no ang ating Panginoong Hesus na ating tinanggap bilang ating Panginoong Diyos no? at ating tagapagligtas and that's the provision of love it is Jesus Christ himself amen so siya yung ibinigay sa atin ng isang ating ama na hindi naman tayo karapat dapat bakit tayo mga makasalanan at alam natin sa atin walang pag-ibig nung tayo hindi pa nakakilala sa Diyos wala po tayong kaalaman kung ano talaga ang totoong pag-ibig dahil hindi natin nirecognize ang Panginoon noon pero God is the provision of love because what? He gave His only begotten Son Amen. At itong itong uh, itong Panginoong Hesus na ito yung namatay sa krus ng Kalbaryo upang maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Na kung tayo ay kikilala sa kanya at i-acknowledge natin na tayo ay sinner, tayo po ay maliligtas. Amen. Naniniwala po ba kayong lahat doon? 
Yes, amen. Amen. Praise amen. the Lord. Kasi napakahalaga po na tayo lagi natin inaalala yan. Hindi po yung, dahil matagal ng panahon tayong tumanggap, ilang taon ang nakakaraan. Pero every day po, lagi natin pinapasalamat sa Diyos na tayo tumanggap na kaligtasan. Amen. Dahil yun po ay pag-ibig at provision ng Panginoon. In order for us to really understand what love is, so we can also love other people, especially in, in the household of God. Amen. So sabi nito, si, yung, yung pinadala ng Diyos, yung binigay ng Diyos na yun, yun daw yung propitiation for our sins. So, Just to give emphasis yung propitiation sa Greek, ibig sabihin na hilasmos, meaning to regain God's favor by offering a pleasing sacrifice. So kung ibig sabihin, walang ibang pleasing sacrifice para tayo po ay mailigtas kundi ang Panginoong Hesus. Di ba? Kailangan talagang mangyari yun. No? Siya talaga yung propitiation para muli makuha natin yung favor kasi we were been separated because of sin. Nahiwalay tayo sa Panginoon dahil sa kasalanan. So whether we, we whether the other people acknowledge God or not, we have to tell them na tayo po ay makasalanan, nahiwalay po tayo sa Diyos. Kailangan po natin maibalik yung relasyon na yun. That's how we present the gospel to them. Kasi kailangan nilang maunawaan na sila ay makasalanan din, kagaya natin. Amen? So minsan ko lang narinig talaga yung praise na, naalala ko lang kasi nabasa ko siya ng one time eh. Sabi, doon simba ng simba sa mga hindi naman nagbabago ugali yung ganun <laughs> nakita ko yan sa isang ano sa isang ano sa Facebook I think sa Facebook may nag-share sa story niya or something pero sa nabasa ko yon na sabi um, parang dila try nilang i-justify siguro dahil hindi man sila ganun ka regular nag church or kasi yung nag-post din noon is uh, sa pagkakaalam ko kilala ko siya pero hindi pa siya talaga yung yung nag-surrender ng life niya sa Panginoon pero nung pinost niya yun siguro she is trying to ano no justify din siguro baka nga may nag mayroong din nagano sa kanya hindi masabi baka mamaya mayroong nag uh, nagko-condemn sa kanya or mayroong nag na, na sisita sa kanya na ba't di ka na nagsisiba ba't di ka nagaganto ba't di ka nagaganyan sometimes ang tao kasi i- i- ilang natin ginagamit ang Facebook or ang, ang yung media na sa platform para i-express talaga yung sarili. So siguro gano'n niya gusto nga express yung sarili niya kasi baka meron siyang ano, napagdaanan recently or may nagano sa kanya, may sumita sa kanya na hindi siya pala simba, di ba? Kaya <laughs> isa na yun ano, ng, 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 ano yun, ng kapatid yun na sabi niya na ano, simba ng simba pero hindi naman nagbabago ugali, gano'n yung pagkakasabi niya. Pero alam niyo sa... Sa, sa grasya ng Panginoon, na nakalagi naman doon sa, sa dulo, may mga nag-comment din naman na, uh, kaya nga grasya lang ng Diyos, kaya nandun nga kami sa loob ng simbahan, kasi alam namin na makasalanan kami, at uh, yung namin malayo pa sa Panginoon, sabi yes, ngayon. So, hindi naman siya nag-reply ng, ng, ng negative doon, pero nabasa ko kasi yung isang comment ng kakilala ko din. So, ganun po, na, although makikita po natin ang mga tao wala sa loob ng simbahan, that doesn't mean na sila po ay ano, hindi na sila mahal ng Diyos o wala na silang karapatan sa salvation. No? Kaya nga tayo nandito kasi we will be uh, used by the Lord no para i-reconnect sila sa Panginoon. Amen po. So napakahalaga maintindihan po nila na for us to regain the favor of God, we have to acknowledge Jesus as the pleasing sacrifice, the only pleasing sacrifice for our uh, atonement na ating kasalanan. Amen? And that's how the Lord expresses His love for us, that He gave His only begotten Son, the very provision of love. Kaya nararanasin natin ang pag-ibig ngayon. Amen po. That's true love. Ano po, hindi po, uh, hindi po lang dahil nagbibigay tayo ng mga material na bagay sa mga sinisinta natin or mga iniibig natin or sa ating mga parents o sa mga gusto natin ipakita na mahal natin sila. Ang ang provision po ng Panginoon, ang totoong provision po ay nagmula sa Diyos. Ito to po ang ating Panginoong Jesus. At yung mga material ay mga additional bonus na lang po yun. Kaya na-express po natin in a, in a way no? na, na alam natin makita na yung thoughtfulness natin. No? Kaya ito lang tayo nagbibigay ng mga gifts, ng mga ganito, mga ganyan. Pero the first, uh, the, the, the first thing siguro na mas na, bibigay natin sa kanila is yung salita ng Diyos. Ipaunawa natin sa mga tao no? sa panahon na to, sa season na to, especially two days from now, let's share Jesus Christ. No? Sa, sa, sinasabi nilang celebration ng Valentine's Day or ng Heart's Day. Let's share Jesus Christ to them. Yun yung pinaka the best na pwede nilang matanggap na regalo ngayong Valentine's Day, di ba? Amen. Amen. So pangatlo. Ayun. So number three. God is the presentation of love. Okay, so verse 9 to 11 sabi dito. No one has ever seen God. If we love one another, God remains in us and his love is perfected in us. By this we know that we remain in Him and He in us because He has given us 
he, he has given to us of his spirit. We have seen and testified that the Father has sent the Son to be the Savior of the world. So that's how the Lord presented love. Amen? Praise the Lord. No, pinakita ng Panginoon kung paano may, 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 may mapaisa katuparan o magkakaroon completeness yung pag-ibig na yun by sending His only begotten Son. And it's only through Jesus that we can see the face of God. No, sabi to, no one has ever seen God, but we can, in, in John chapter 1, verse 18, binanggit kaya binigyan ng emphasis ulit ni Apostle John, the same book, no, in the first chapter, that we, we yes, we we have never seen the physical attribute of the Lord, or hindi atin siya nakita, dahil walang pwedeng makakita noon, but God remains in us, and His love is perfected in us, and by that, we can only see it through Jesus Christ, Amen. but we can see God, the Father, Amen. So dahil doon, nakikita natin ang Panginoon. Amen. At dahil din doon, pag tinitingnan ko kayo, bawat isa sa inyo nakikita ko ang Panginoong Jesus. Amen. Amen. Totoo po, nakikita niyo po ba sa bawat isa sa atin ang Panginoong Jesus? Pag tinitingnan niyo yung mukha, Praise, Praise the Lord. Amen po. Diba? <laughs> nakikita po natin ang isa't isa ang, sa, isa, isa ang Panginoong Jesus. Ano po, dahil po doon. And John, Apostle John wants, wants to re, reassure them, no? Kasi nga dahil sa mga gustong mag, i, i, iligaw sila sa pananampalataya. Uh, Apostle John wants to reassure them that they have received God's Spirit, no? And God's Spirit has taken a precedence in their lives, no? Meron na kami nirahan na ang Panginoon sa kanila. So ang gusto nang ibigay na, basta, God is already with you and His Spirit is in you. And knowing that, they can be reassured that their relationship with God is real and vital. Amen? So gusto ni Apostle John na i-assure kayo na yung relationship, yung totoo yun. Amen. Yun ang real and yung vital na kailangan yung panghawakan na kahit anong doktrina ang ipresent sa inyo ng mga Gnostics na yan, you have to believe no, that Christ is in you and if you remain in Him, His love is perfected in you. Amen? Amen? Amen. So ang ganda ng pag, ano, ni, ni, talaga pag, pagbigay ang pasis ni Apostle John sa kanila kasi he was really napaka-bold niya at napaka-persistent ni, ni Apostle John sa book niya ng, ng 1 John. Especially in chapter 2, kung bakit kailangan magmahalan kayo, kailangan i-manifest yun. Yung pag-ibig na yun na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Amen? 